이 일대에서 일어난 사고는 독점하다시피 한 레카 업체가 있습니다. 007 레카라는 곳인데 거기 대표 최본부가 아무래도 귀신 소동과 연관이 있는 것 같습니다. 사고가 나면 이득을 보는 쪽이긴 하네. 근거는? 그 강옥금 할머니를 귀신으로 오인해 사고를 낸첫 번째 운전자가 바로 최본부예요. 자기 경험을 살려서 그런 사고를 기획한 거다? 아직 증거는 없어. 심중뿐이지. 원래 개인 레카를 하다가 사고를 당한 직후인 작년 10월경에 007 레카로 상호 변경했더라고요. 어? 강의 삼거리 사고가 급증한 게 작년 11월부터인데? 최본부 보험 기록 살펴보니까 올 4월에 경쟁업체 레카 기사를 차로 친 적이 있어요. 뭐 단순 교통사고로 처리되긴 했지만 정황상 고의 사고일 가능성이 높습니다. 음. 아니 이 지역 접수하려고 다른 레카 기사들 뿐만 아니라 심지어는 보험사 긴급 출동 직원까지 폭행한 적이 있더라고요. 근데 문제는 아무도 정식 고소를 하지 않았다는 거. 왜요? 보복이 두려웠나 보지. 역시 귀신보다 사람이 무섭다니까. 레카나 걸자고 버린 일치곤 스케일이 너무 크다. 이전 사고 피해자들부터 만나봐. 무슨 일들이 벌어졌는지 그것부터 알아보자고. 네. 네. 이승학 53세 뉴비전 공업사라는 정비업체 사장이에요. 007 레카의 견인된 차량은 모두 이곳으로 보내져요. 아이고 사장님. 반갑습니다 형님. 식사하셨고? 여기서 대처 서비스라는 업체가 있는데 그게 메모드 렌트카예요. 사장 신정근 45세. 폭력, 사기, 갈취, 업무방해 등 전과 구범. 작년 8월에 렌터카 회사를 차리고 이 지역 사업권을 잠식하기 시작했어요. 007레카 사무실도 신정근 명의로 돼 있어요. 수고. 야, 수고. 사실상 007레카를 뒤에서 관리하는 자예요. 관상 봐라. 저 인간이 카르텔의 정점이구나. 레카비의 차 수리비에 렌터카 수리비까지 귀신 하나에 참 많이들 붙어먹고 사네요. 적게는 200에서 많게는 1000만 원까지. 피해 금액도 다양했습니다. 야, 진짜 양아치들이네. 근데 이거 영장을 칠래도 피해자 고소 고발이 있어야 되잖아요. 영장이 나와야 뭐 거래 기록도 뒤지고 장부도 압수하고 할 텐데. 문제는 피해자들 중에 고소하겠다는 사람이 없다는 겁니다. 그럼 음. 수사를 어떻게 하죠? 우리가 피해자가 되면요? 기념사진 한장 찍겠습니다.